こんにちは将棋ファンの皆さん今日は藤井聡太竜王と佐々木勇気八段が繰り広げた第37期竜王戦七番勝負第2局を詳しく振り返りますこの対局にはどんなドラマが詰まっていたのかそして藤井聡太竜王が驚いた勝負飯と佐々木勇気八段が見せた驚異的な一手とはファンの皆さんと一緒にその全貌を追っていきます第一幕戦いの舞台と地元の熱気対局の舞台となったのは福井県あわら市のあわら温泉三松この地は北陸新幹線あわら温泉駅開業とあわら市政志向20周年を記念して竜王戦の誘致に成功した場所です地元は藤井聡太竜王と佐々木勇気八段を歓迎し対局のために市内では勝負飯コンテストまで開催され対局者に提供される特別なメニューが選び抜かれました両者がこの舞台でどのような対局を繰り広げたかはもちろん将棋ファンにとっても注目の的でした藤井聡太竜王の戦勝で始まったこのシリーズ第2局は佐々木勇気八段にとって初のタイトル戦勝利を目指す大切な一戦でした第2幕序盤の矢倉戦佐々木勇気八段の秘策対局は佐々木勇気八段が先手番を取り矢倉を志向する序盤戦となりましたこれまでの対局では佐々木勇気八段は角換わりや相掛かりを得意とするスタイルで知られており矢倉を選ぶのは珍しい選択でしたしかしここにはすでに彼の秘策が隠されていました藤井聡太竜王はこの矢倉戦に対して伊玉のママガンギの枠組みを作りながらバランス重視の駒組みで応じました特に注目すべきは六筋の位を取った藤井聡太竜王の対局感ですこのまま持久戦になれば彼の広い陣形が有利に働くと見ていたことでしょうしかし佐々木勇気八段はこれを見越して六金点五筋の方をぶつけ盤上は瞬く間に左辺の激しい小競り合いに突入していきます第三幕決定的な局面佐々木勇気八段の勇気流この第二局の最大の見せ場は二日目の戦いが本格化した瞬間でした佐々木勇気八段は遊び駒の桂馬を積極的に使いこれが絶妙なタイミングで戦力を増強する結果につながります。地玉を右玉に収め、より強固な防御を築くことに成功した佐々木勇気八段は、攻めのリズムを完全につかんでいきました。藤井聡太竜王も負けじと、渾身の勝負手を繰り出し、一時は形勢が膠着状態に陥るかと思われました。しかし、佐々木勇気八段は自分を見失うことなく、冷静な判断でその構成を押し返していきます。最終的に中央に桂馬を据えるという見事な手で優勢を確立しこの一手が勝負を決定づけました藤井聡太竜王が投了したのは16時55分盤上の最後の局面で藤井聡太竜王は相手の圧倒的な攻めに対応する余地がなくなっていたのです大師幕勝負飯と対局の舞台裏対局の裏でももう一つの注目点がありましたそれが勝負飯です特に佐々木勇気八段が対局中に食べたあわらと蜜金時チーズケーキとフルーツサンド大福が話題を呼びました彼は4回連続でこのおやつを注文しさらにはフルーツサンド抜きのアレンジを加えた独自の選択がファンを驚かせました一方藤井聡太竜王は1日目の昼食で選んだ辛み絞りおろしそばに強いインパクトを受けこれが対局中にしゃっくりが止まらなくなるほどだったと語っていますこのように対局だけでなく地元の名物料理が話題となるのも竜王戦ならではの魅力です第5幕次なる戦いへの期待第2局を終えシリーズは1勝1敗のタイとなりました次の第3局は京都の総本山仁和寺で行われ両者の勝負はさらに白熱していくことが予想されます佐々木勇気八段の快進撃が続くのかそれとも藤井聡太竜王が巻き返しを図るのかどちらの結末も将棋ファンにとっては見逃せない瞬間です結び藤井聡太と佐々木勇気の将棋の未来藤井聡太竜王と佐々木勇気八段の対局は単なる勝敗を超えた将棋界に新たな歴史を刻むものですこの激戦を通じて両者が見せた戦略や手筋は将棋ファンにとって深い感銘を与えるものでしたこれからも彼らの対局に注目し将棋の世界に没頭していきましょう勝利は一瞬の決断から生まれるその一瞬一瞬を大切に次の対局もお楽しみに藤井聡太竜王と佐々木勇気八段のさらなる挑戦をみんなで応援しましょう。